اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات اعلى 10 نيشات اسبوعيه في سلسله الحلقات دي بنتكلم على اعلى 10 نيشات ممكن تصمم عليهم الاسبوع اللي بتنزل فيه الحلقه وزي ما تعودنا هيكون معانا كل اسبوع خمسه ايفر جرين نيش وخمسه ترندنج نيش النهارده 10 نوفمبر 2021 واتمنى من ربنا انك تعرف حق مبيعات على النيشات دي السلام عليكم ورحمه الله انا اسمي ابراهيم ظاهر لو دي اول مره لك هنا في القناه فانا بعمل فيديوهات وكورسات عن الاونلاين بيزنس وازاي تعمل فلوس على الانترنت وبالاخص في التسويق الالكتروني والطباعه عند الطلب او البرنت اون ديماند فلو انت مهتم باي حاجه من المجالات دول ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد قبل ما ابدا الفيديو حابب افكركم ان احنا داخلين على موسم المناسبات وداخل علينا بقى السايبر موندي والبلاك فرايدي والكريسماس وغيرها كمان من المناسبات علشان كده الشركات الكبيره زي ريد بابل وكي بابليك وسبريد شيرت امازون اي سي وكل المواقع تقريبا اللي عندها ميرش او عندها منتجات بتبتدي تعمل خطط تسويق وبيدفعوا فلوس اعلانات كتيره جدا جدا علشان يسوقوا للبيزنس بتاعتهم فحاول ان انت تستغل الفرصه دي تستغل الاستثمار اللي الشركات ديت بتعمله في ان انت تحط اكبر عدد ممكن من الكونتنت او من المحتوى التصاميم يعني بالنسبه لشغلنا على البرنت اون ديماند وترفعها على المواقع اللي انت شغال عليها بحيث ان انت تستفيد باكبر قدر ممكن من الماركتنج دوت وتحقق مبيعات زياده. فركز بقى معايا في فيديو النهارده وان شاء الله تستفيد. يلا بينا. اول نيش معانا النهارده هو اي سيرفايفد هوم امبروفمنت ويك كلمه هوم امبروفمنت ويك او عباره هوم امبروفمنت ويك الترجمه الحرفيه ليها وهي اسبوع تطوير المنزل طبعا في الفتره اللي فاتت هي كان في اسبوع الناس كلها بتتكلم على ازاي تطور المنزل او البيت بتاعك سواء من جوه او من بره وفي حاجه اسمها دي اي واي او دو ات يور سيلف هي الحاجات اللي انت ممكن تعملها في البيت بايدك ما تحتاجش انك تجيب حاجه من بره بحيث انك تخلي شكل البيت بتاعك احسن او القعده في البيت شكلها مثلا اسهل او احسن بتخلي بتطور في البيت بتاعك بشكل ما يعني سواء بقى في مجال الزراعه الالوان الصبغ الارضيات اي حاجه بتسهل عمليه تطوير البيت بتبقى موجوده في الاسبوع ده والسوشيال ميديا كلها كانت مقلوبه فعشان كده النيش ده بيتكلم عن الموضوع ده بشكل اساسي وبيطالع بشكل نوع من انواع السخريه عن الموضوع علشان الكل كان بيتكلم عليهم كنت تشوفهم في كل السوشيال ميديا اللي مطلوب منك هنا هو تكست بيز ديزاين حاجه ما فيش فيها اي ايلمنت او عناصر خالص وكل اللي يحتاجه بس شويه الكلام مكتوب على الفيرفر هو من بروف تويك وتنقي شكل فونت او نوع خط مع شويه الوان كده شكلها كويس وترتبهم مع بعض بشكل احترافي علشان تقدر تبيع في نيو زي ده النيش الثاني معانا الاسبوع ده هو جود داي تو سيل كلمه سيل معناها انك تبحر فهو ده يقول لك يوم كويس انك تطلع في رحله بحريه او تبحر بالمركب بتاعك يعني طبعا نيش زي دوت في ناس كتير قوي بتلخبط بين النيشات وبتخلي يعني بتدخل النيشات في بعضها زي مثلا السبيس مان او اللي هو رائد الفضاء او رجل الفضاء ولابس عوامه بس ما لهاش دي علاقه قوي بالسيل، السيل ديت لها علاقه بالبحر دايركتلي، لو هو مثلا كان قال سويم كان ممكن يقول لك تمام روح حاجه زي كده تمشي بس السيل ان انت راكب على يعني مركب شراعي بشكل اساسي بتبقى على مركب شراعي الكلمه اللي بتتقال عليها سيل، فتصميم النيش زي دوت لازم تلاقي مثلا صوره مركب او ايلمنت مركب له اشرعه وطالع مثلا في البحر مع شويه تكست مثلا هي جود دي تو سيل طبعا ممكن تمشي برضو جو القراصنه بما انهم كانوا بيستعملوا سفن شراعيه تمشي برضو نيش القراصنه معاهم بس مش لدرجه انك تروح بقى وتجيب مثلا وان بيس وتعمل نفس التصاميم على وان بيس مثلا والحاجات دي طبعا ده انمي وعليه كوبي رايت وممكن يسجل لك اي مشاكل فحاول انك تبعد عنه تكست زي ده وتكس بيز ديزاين مع ايلمنت بسيط هيبقى شكله حلو لو انه كان ممكن يستعمل الايلمنت ده بشكل احسن او حتى لو كان شاله كان هيبقى شكل النيش احسن بكتير حاول ان انت تلاقي ايلمنت او عناصر لها علاقه بالموضوع سواء من بعيد او قريب بس بحيث ان تكون في نفس موضوع السير النيش الثالث معانا الاسبوع ده هو زيرو توليرنس كلمة تولرنس معناها تسامح او ان انت يعني تعدل اللي قدامك شوية كلام مثلا ممكن يضايق اي حد فطبعا زيرو تولرنس معناها خلاص هي واقفة معاك لحد هنا ومش هتعدل حد حاجة دوت المقصود بي في النيش دوت طبعا النيش ده دوت ممكن تعمله بطريقتين اول حاجة وهو التكست بيز ديزاين حاجة زي كده بسيطة جدا زيرو تولرنس مفيش فيها اي لعب هتختار بس لون كويس للفونت ونوع الخط نفسه يكون شكله كويس ولايق على النيش. الطريقة الثانية وهي ان انت تعمل الورنينج ساين او اللي هي اشارات التحذير او الانذار. هي دي الطريقتين اللي شكلهم بيبقى كويس في النيش زي دوت كل اللي انت محتاجه تطلع بحاجة بقى شكلها كويس او تطبق النيش ده بشكل كويس في الناحيتين بحيث الناس تاخد بالها من تصميمك وفي نفس الوقت تقدر تبيع في النيش ده. 
النيش الرابع معانا الاسبوع ده رانينج فوكسس طبعا نيش واضح وصريح ما فيهوش اي حاجه وترند معانا الاسبوع ده وهو معناه تعالب بتجري طبعا التعالب اللي ما اعرفش التعالب اللي هو موجود قدام او اللي هو الباكس اللي هو موجود قدامك دوت بس في نيش زي دوت مش لازم تكتب كلمه رانينج فوكسس على النيش او على التصميم بتاعك مش لازم تكتب كلمه رانينج فوكسس صورة لفوكس او لتعلب بيجري مثلا ما حطيت حاجة زي حطيت زي الراجل ده هنا مثلا هيبقى شكلها كويس جدا بس طبعا لو انت يعني كان المفروض يشيلوا كلمة رانينج فوكسس هنا ان الاليمنت او العنصر شكله كويس الخلفية لايقة جدا مع مع العنصر والالوان ماشية مع بعضها فكان يبقى شكلها احسن بكتير جدا من غير كلمة كلمة رانينج فوكسس طبعا انت ممكن بقى تحط بقى افكار كتيرة جدا جدا في نيجا ده بس اللي هيواجه صعوبة في الموضوع هو اختيارك للاليمنت او العناصر او ايجادك للعنصر ذات نفسه طبعا طريقه التصميم دي من اكثر الطرق الابداعيه اللي انا شخصيا بحبها واللي انا بشتغل بيها ان انا اجيب صوره لفوكس او صوره لحاجه مثلا انا عايز اعملها وحاطط نفس الحاجه بس جوه العنصر ده بالطريقه دي لو انتم عايزين تيجي تتاملوا في طريقه التصميم هتلاقي في افكار كتيره جدا منها على الريد بابل كده بتطبقها في حاجات كتير مش بس عن الفوكسس في الطبيعه مع الطيور مع الاسود هتلاقي افكار كتيره جدا وبتخلي شكل التصميم احترافي بشكل كبير النيش الخامس معانا بقى الاسبوع ده وهو ات ا جود داي تو تيتش تايني هيومنز طبعا نيش زي دوت او معناه ان هو يوم كويس في ان انت تدرس لاطفال او تايني هيومنز الغرض بها الاطفال طبعا النيش زي دوت بيربط بنيش تيتشرز ونيش الاطفال او الكندر جاردن او البري سكول اي حاجه يعني في ليفل الاطفال في اولى ابتدائي ثانيه اللي هم تدريس الاطفال يعني فهو دوت الغرض من النيش اتس ا جود داي تو تيتش تايني هيومن تكس بيز ديزاين مع شويه اورنمنتس حاجه زي كده حاجه زي كده هيكون شكلها كويس جدا جدا واحترافي وهتفيق على النيش. عايز بقى تضيف شويه العاب اطفال الوان مثلا اللي هي بتبقى متلخبطه مع بعض زي كده تحط شويه مثلا اقلام رصاص او الوان بلاستيك اي حاجه من الحاجات ديت كاليمنتس او عناصر للتصميم تزين التصميم بيها هيكون برده مقبوله وشكلها كويس حاول ان انت تفهم ان انت هتخلي ان اللي هيلبس التيشيرت او التصميم دوت هيكون مدرسين وكمان في نفس الوقت ان هو يبقى مدرس على اطفال فانت حاول تربط الاثنين ببعض بشكل كويس بحيث ان يطلع شكل التصميم كويس وتقدر تبيع في نيش زي ده. الخمس نيشات الجايين ان شاء الله هيكونوا ايفر جرين نيش فخد بالك. النيش السادس معانا الاسبوع ده وهو نوفمبر بيرث داي كوتس ده طبعا معناها المقولات اللي بتستعمل في الناس اللي عندهم عيد ميلاد في شهر نوفمبر زي ما بنقول بقى كل شهر مفيش مانع ان انت تدعم الستور بتاعك بحاجات تفضل معاك من شهر لشهر. زي التصاميم اللي على نوفمبر او مثلا كل شهور السنه او اللي هي اعياد الميلاد اللي في كل شهور السنه بتدي بوست بسيط وبتبقى فرصه ان انت تبيع منها بتكون كويسه وخاصه لو التصميم بتاعك فعلا احترافي وشكله كويس هتلاقي بقى في مقولات كتيره جدا ممكن تستعملها زي ليجندز ار بورن ان نوفمبر كينجز ار بورن ان نوفمبر كوينز ار بورن ان نوفمبر وغيره طبعا من الكوتس او المقولات اللي ممكن تستعملها والناس كتير جدا بتحب تشتريها وتديها كهدايا تي شيرتس ستيكرز نوت بوكس وغيره من المنتجات النيش السابع معانا الاسبوع ده هو اي لاف ماي جيك كلمه جيك معناها ان واحد لما بيحب الفيديو جيمز او البورد جيم بشكل كبير جدا جدا لدرجه ان الالعاب دي بدات تنعكس على شخصيته هو وتنعكس على اهتماماته ما عادش في اهتمامات عنده غير الجيم ديت ممكن تلاقي تلاقي الاوضه بتاعته كلها اتملت جيمز ومثلا بوسترز عن الجيمز يلبس لبس الجيمز او مثلا يقرا مثلا عن الجيم اكتر او يقرا عن الشخصيات اللي في الجيم ديت او في الالعاب ديت بشكل اكبر ويحفظ شخصياتهم والقصص بتاعتهم ده ده المعنى لكلمه جيك وهتلاقي في بقى ناس كتيره يعني الترجمه الحرفيه لها كتيره بس دوت المعنى الكلمة الشامل يعني فالتصميم زي دوت هتلاقي في يعني حاجة حاول ان انت تخليها دايما مرتبطة بالالعاب او الجيمز مثلا حاجة زي في لعبة اسمها دانجن اند دراجونز دي طبعا منتشرة في امريكا وفي اوروبا بشكل كبير مش موجودة هنا في الوطن العربي مش عارف اذا انتم تعرفوها دانجن دانجن او دراجونز ولا لا بس برضو لو الفيديو جيمز برضو تليق على نفس النيش او تليق برضو على نفس النيش دوت فحاول انت تعمل حاجة لها علاقة بالجيمز وفي نفس الوقت تكتب اي لاف ماي جيك حاول انت ما تسبامش النيش بالمنظر اللي انت شايفه قدام ده بس هتلاقي في تصاميم تانية حاجة زي كده شكلها كويس الحاجات دي كلها بتبقى سيمبل وبتليق على كل الناس فطبعا حاول انت تعملها بحيث انك تليق على الميل والفيميل او الراجل والست عشان تبقى يعني تدي فرصة اكتر للتصميم بتاعك انه يبيع للطرفين النيش التامن معانا الاسبوع ده وهو الدول هاوس دول هاوس كلمة دول معناها لعبة أطفال وبتتمثل دايما في العرايس أو الألعاب بتاعة البنات بشكل أساسي يعني فالدول هاوس فيه كده بيت كبير يبقى فيه أوض نوم وبيت وسفرة ومش عارف إيه 
يؤجيوا بقى العرايس ويقعدوا يقعدوهم يلعبوا بيهم كان نوع من انواع لعب الاطفال يعني فده الغرض من النيش وده الغرض من المنتجات منها ان هي تكون موجهه للاطفال بشكل اساسي حاول ان انت تجيب صور او او عناصر لها علاقه بالموضوع تجيب دولز العاب اطفال حاجات انيميتد صغيره كده بقى لها علاقه بالاطفال بعيده كل البعد عن الباربيز والحاجات اللي هي لها علاقه بالكوبي رايت بس لو حاجه شبهها بس ما لهاش علاقه بيها تمام يبقى فيها ما فيهاش مشاكل تقدر تمشي في نيت زي دوت هتلاقي بقى في انواع تصاميم كثيره جدا جدا وفي ناس بتستسهل وتعمل كوبي رايت فايوليشن عادي فطبعا حاول انت تبعد عن المواضيع دي كلها وتاكد دائما ان ملابس الاطفال دايما عليها طلب سواء على ريد دبل او اي موقع ثاني لان الاطفال بيهلكوا في الملابس وبيكبروا بسرعه فبيحتاجوا ملابس كل فتره وفتره فحاول ان انت تجيب حاجات كتيره مثل حاجه زي كده حاجه زي كده بيبقى اشكالها كويسه وفي نفس الوقت بتليق على النيش بشكل كبير. النيش التاسع معانا الاسبوع ده وهو دادز دون بيبي سيت اتس كولد بيرنتنج طبعا النيش بيتكلم عن البيرنتنج والداد وعليه 17 ريزولت بس انا متوقع ان النيش ده هيكون ايفر جرين وترند خلال الفتره الجايه بشكل كبير جدا جدا لان ما فيش نيش عن الداد او المامز او الاب والام والحاجات دي كلها مع لهاش اقل من 1000 ريزلت فطبعا لما يكون 17 فده طبعا فرصه كويسه جدا انك تيجي تستثمر وقتك ومجهودك وتصاميمك في نيش زي ده تصميم سهل وبسيط جدا تكست بيس ديزاين مش محتاج اي حاجه بس حاول ان انت تتاكد ان نيش زي ده او تصميم زي ده موجه للاب بشكل اساسي وطبعا ممكن تشيل دادز ممكن تحط مامز برضه مفيش فيها مشاكل بس النيش ده موجه للابهات او الوالد فطبعا لما يكون الوالد لازم تبقى الالوان والعناصر والالمنت اللي انت مستعملها تليق على راجل او راجل كبير اب لاطفال فما ينفعش تحط مثلا حاجات اطفال او حاجات مثلا لونها بينك او او وردي لا حاول ان انت تخليها مثلا لون مثلا ابيض اسود حاجه زي كده برضه بيبقى شكلها كويس وتليق على اللي هيكون مثلا بيستعمل التصميم ده وفي نفس الوقت هتقدر تستثمر في ايفر جرين وان شاء الله ده هيكون ترند خلال الفتره اللي جايه. النيش العاشر والاخير معانا الاسبوع ده وهو فورنسيك ساينس يعني علم الطب الجنائي. علم الطب الجنائي ده والناس اللي شغالين في المجال ده وهو الناس اللي بيجوا مثلا مع المحققين الشرطه لما يكون في جريمه قتل او سرقه وبيطيبوا طيب يشيلوا البصمات من على المكان ويشوفوا مثلا تحت الجثه مثلا مات امتى وظروف القتل وظروف مثلا يطلعوا بقى اللي لو في رصاص او بصمات او الحاجات اللي بتبقى تحت الدوافر وكل الحاجات اللي بتحصل في الافلام دي والاف بي اي والسي اي اس والحاجات دي كلها تيجي على ام بي سي اكشن هي ديت علم الطب الجنائي فتقدر طبعا تعمل بقى تصاميم كتير جدا على الموضوع دوت حرفيا المجال واسع جدا جدا وعلى قد ما هو واسع على قد ما فيش ريزلتات كتير 1600 ريزلت في ايفر جرين نيش زي دوت طبعا دي فرصه ذهبيه ليك انك تدخل في كل النيشات المتعلقه بالفورنسيك ساينس علشان تقدر تغطي كل المجالات دي وتقدر تبيع باكبر عدد ممكن من التصاميم. وبكده خلصنا فيديو النهارده هسيب لك كل النيشات هنا على الشاشه بحيث تسجلهم عندك او تاخد سكرين شوت وتبتدي تشتغل عليهم طول الاسبوع لو استفدت حاجه بقى من فيديو النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات توب 10 ويكلي ترندز ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار حلقه النهارده في الحلقات اللي فاتت او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر باي سؤال وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير